szpilaczki i zabijasy konturówką dla opornych. Film na specjalne życzenie i z dedykacją dla Iwony. Wszystko wyjaśnię na koniec filmu. Mistrzynią konturówki niestety nie jestem, a moje zabijasy są robione, jak widzicie, na jedno kopyto. Ale jeżeli taki poziom jest dla Was satysfakcjonujący, to zapraszam na film. Podzielę się z Wami wszystkimi umiejętnościami, jakie posiadam. Konturówki, których używam najczęściej, to te z firmy Pentart. Występują w wielu kolorach, a cena do jakości jest bardzo ok. Według mnie bardzo przydatny jest jeszcze drugi rodzaj konturówki, a raczej pasty w aplikatorze. Jeżeli używam konturówki, to zawsze w pobliżu mam pędzelek skośny. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. A dziś testować będę konturówkę na powierzchniach płaskich i matowych oraz błyszczących i wypukłych. Tylko trening czyni mistrza, więc zaczynamy od najprostszych ćwiczeń. Najprostszym, a jednocześnie najbardziej przydatnym i popularnym kształtem jest rozciągnięta łezka. Wyciskamy kropelkę preparatu i delikatnie go rozciągamy. Nic nie przyspieszam, tempo malowania jest absolutnie naturalne. A samo malowanie łezki proste jak budowa cepa, po prostu wyciskam i pociągam. Dobra wiadomość, jeżeli łezki Wam wychodzą, to znaczy, że za Wami już połowa sukcesu. Ponieważ teraz możecie już namalować bardzo przydatny i przeze mnie często stosowany szlaczek. Najczęściej go używam, gdy nie mam żadnego pomysłu, jak ciekawie zakończyć brzeg papieru ryżowego. A tutaj przykład. Mimo, że ten szlaczek jest bardzo prosty, to myślę, że w tych bombeczkach naprawdę zrobił robotę. Kolejny bardzo przydatny kształt to łezka malowana po łuku. Ona także się przydaje do malowania prostych ramek, ale jest także fajnym ozdobnikiem do bardziej skomplikowanych zawijasów. Czasami wisienką na torcie są elementy namalowane konturówką, ale w pracy takiej jak ta to obrazek gra pierwsze skrzypce i ramka musi być delikatna i nieprzytłaczająca. Warto jeszcze poćwiczyć linie proste, które zaczynają i kończą się kropeczką. Niby nic trudnego, ale żeby to ładnie wyszło, po prostu czasem trzeba przez chwilę wyczuć konturówkę. I gdy już te proste kształty idą Wam jako tako, to można namalować pierwszą całkiem fajną ramkę. Proszę bardzo, służę kolejnym przykładem na gotowej pracy. Ale tym, co tygrysy lubią najbardziej, a przynajmniej ja lubię najbardziej, są zawijasy. Jeżeli potraficie namalować całkiem zgrabną i wypukłą literkę S, to znaczy, że zawijasy będziecie malować bez problemu lewą ręką i w środku nocy. A jeżeli s Wam nie wychodzą, no cóż, trzeba sobie kupić jakiś flamaster i trochę poćwiczyć na sucho. Jak widzicie, moje zawijasy składają się z dużej literki S, która jest bardziej albo mniej symetryczna, a do tego dokładam jakieś mniejsze zakręcone ogonki. Jeżeli s mi wyjdzie pięknie, no wiecie, klękajcie narody, to ogonki już praktycznie nie są potrzebne. A jeżeli wyjdzie słabo, no cóż, wtedy trzeba zagęszczać. Dodaję tak dużo ogonków, żeby tego krzywego S nie było widać. s warto poćwiczyć tak ogólnie na środku kartki oraz spróbować je ładnie dopasować do jakiegoś brzegu. Mój świat nie jest idealny i zawijasy podobają mi się najbardziej, gdy każda s jest troszkę inna. Nie róbcie tych ćwiczeń długopisem, ponieważ długopis ma bardzo niefajny poślizg, który później przy malowaniu konturówką nie występuje. Polecam zwykły mazak albo pióro, generalnie coś, co daje delikatny opór na kartce. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że bardzo polecam brokat, on się nadaje do zamydlenia niedoskonałości. Czyli czasami posypuję konturówkę brokatem, bo tak mi pasuje do całego projektu, a czasami dlatego, że moje zawijaski wyszły tak sobie. To, co przed chwilą pokazywałam Wam malowane mazakiem, staram się odtworzyć na tym serduszku. To serce to ogólnie mega nieudany projekt. W górnym lewym rogu wyszła mi paskudna plama i nie wiedziałam, co z nią zrobić. Nie chciało mi się tego porządnie cieniować, więc leżało w kącie a zabijasy konturówką potrafią odwrócić uwagę nawet od większego pasztetu. U góry maluję duże i grube eski, ponieważ tam jest dużo pustego miejsca, przestrzeni, którą warto zapełnić, żeby praca wyglądała ciekawiej. A czym niżej, tym zabijasy stają się węższe i skromniejsze, bo nie chciałam zamalować rysunku. Przecież tam są fajne dzieci na łyżwach, jakiś domek to po prostu musi zostać. A wykałaczka się przydaje, jeżeli coś Wam się zleje. Na półsuchej konturówce można to wszystko pięknie wykałaczką rozdzielić. 
Zawijaski nie wyszły najgorzej, ale pomyślałam, że i tak posypię brokatem, bo po prostu do tej zimowej scenerii brokat fajnie pasuje. Paskudna plama w lewym górnym rogu serca w dalszym ciągu jest, ale myślę, że dzięki konturówce nikt na nią nie będzie jakoś specjalnie zwracał uwagi. Brzegi na biało, żeby klimacik świąteczny był po całości i ostatecznie serduszko z konturówką wygląda tak. Natomiast malowanie konturówką na śliskich, a do tego wypukłych powierzchniach jest bardzo niewdzięczne. Podczas schnięcia konturówka potrafi się brzydko spłaszczyć, a do tego porozlewać. Żeby ładnie wyszło, konturówkę trzeba nakładać cieniutko. Ups, zapomniałam powiedzieć, po co mi jest potrzebny pędzelek. No właśnie, pędzelek wygumkowuje wszystko to, co nam nie wyszło. No ale wracamy do tych niewdzięcznych i śliskich powierzchni. Jeżeli wprawy macie mniej i konturówkę nałożycie za grubo, to zawijasy są takie trochę toporno-pancerne. Ale pamiętajcie, że te pancerniaki nie są złe, one po prostu do jednych prac pasują, a do innych nie. Na dużej pracy grube zawijasy będą wyglądały bardzo dobrze. Ale zawsze należy mieć na uwadze, że gdy robimy tego typu wzory, trzeba zostawić im troszkę więcej miejsca, bo konturówka się może rozlać. Tutaj było grubo i według mnie jest ok. Natomiast pasta do modelowania w aplikatorze zawsze zostanie tak, jak ją wyciśniecie. Bez względu jak grubo jej nałożycie, ona zawsze będzie tak wyglądała. Nie rozjedzie się na żadnej powierzchni, ale także ma jeden minus. Ona się nie samopoziomuje. A to jest praca, w której część zrobiłam konturówką, a potem przeszłam na pastę. Z daleka może nie widać różnicy, ale zobaczcie z bliska. Ta część jest zrobiona konturówką i jest płaska. Mimo, że powierzchnia była pomalowana lakierem matowym, konturówka mi brzydko siadła. Przeszłam na pastę i pasta dała mi bardzo ładny efekt 3D, ale jest matowa. A ja chciałam, żeby była wypukła i błyszcząca. Zobaczcie, tutaj jest ta siadnięta konturówka. A tutaj kolejny przykład, że kolor ma znaczenie. To jest konturówka perłowa, serduszko jest nieduże, a konturówkę wyciskam grubo, w ogóle się nie pierniczę. Jak usiądzie i zrobi się jeszcze grubsza, to też nie szkodzi, ponieważ akurat perłowy świetnie pasuje do tej pracy. Jeżeli bym namalowała grube, idealnie białe zawijasy, to ta praca wyglądałaby bardzo topornie. Zawijasy by były naprawdę pancerne przy tej pracy, a perłowa konturówka, mimo że jest gruba, wygląda ok. Jeszcze raz Was namawiam do ćwiczeń, ale nie zaczynajcie od butelki ani słoika, bo to jest bardzo trudne. Spiszcie po prostu na straty pół konturówki i przygotujcie deseczkę. Wygodnie podparte nadgarstek to naprawdę podstawa pracy z konturówką. Co lepsze, malowanie wzoru na rympał od ręki, a może lepiej lecieć konturówką po uprzednio przygotowanym szkicu. U mnie jest czasem tak, a czasem tak. Jeżeli wzór ma być idealnie symetryczny, to szkic jest nieodzowny, a przynajmniej jakieś punkty, które pokazują, gdzie mają się pojawić bardzo konkretne elementy tego wzoru. Krzywy owal wyglądałby po prostu paskudnie. Natomiast zawijasy to zupełnie inna bajka. Przejechanie idealnie za maszyście po takim łuku jest dla mnie nie do zrobienia. A raczej mogę, ale on nie będzie ani lekki, ani za maszysty. Nad garstkiem, który wisi w powietrzu, kręcę zawijasy jakie chcę, ale w momencie, gdy muszę poprawić idealnie po linii, to ten zawijas nie jest za maszysty, on jest po prostu mozolnym poprawieniem linii, która już istnieje. Nie mówiąc o tym, że ręką, która wisi w powietrzu, trafiać idealnie w namalowaną kreskę jest po prostu bardzo trudno. Zobaczcie, ja widzę olbrzymią różnicę, ten zawijas na dole jest po prostu paskudny, taki gruby i ciężki. Za maszyście namalowane ołówkiem wyglądał fajnie, ale mozolnie poprawiony już nie jest ładny. Nawet po domalowaniu dodatkowych ogonków ten zawijas nie wygląda fajnie. Te domalowane elementy w jakiś sposób do niego nie pasują, no patrzę i to po prostu mi się nie podoba. I z tego powodu moje wszystkie zawijasy robione są spontanicznie i na żywca. Wolę je namalować i jeżeli coś mi nie wyjdzie, umyć powierzchnię i zrobić zawijas jeszcze raz, niż mozolnie coś poprawiać po ołówku. A jeżeli powiecie, że czarny zawijas po prostu nie jest fajny, to ja się z Wami nie zgodzę. Wystarczy dodać odrobinę złota i robi nam się naprawdę fajny glamour. A na koniec ponownie wklejam trochę moich prac z użyciem konturówki. Chwila ćwiczeń i myślę, że każdą z nich zrobicie już bez problemu. 
A teraz o Iwonie, którą wywołałam do tablicy na początku filmu. To dzięki niej od niedawna nasze filmy mają napisy. Napisała do mnie maila. Hej Kasia, nie pomyślałaś, że twoje filmy oglądają osoby niedosłyszące? Albo oglądają film w tramwaju albo w pracy, gdy nie mogą włączyć głosu? Powiedziałam, że pomyślałam, tylko absolutnie nie mam na to czasu. I ona na to, ja ci to wszystko zrobię. Jeżeli potrzebujecie, to wszystkie nowe i część starych filmów już ma napisy. Dzięki Iwonie. Iwona, dziękuję w swoim imieniu i wszystkich osób, które z tych napisów korzystają. Pomysł na ten film także podrzuciła mi Iwona, więc jeżeli film Wam się przyda albo z napisów korzystacie, to ciepłe słowo dla Iwony pod tym filmem naprawdę mile widziane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo to jest mój drugi kanał i nazywa się Inspirello i Przyjaciele.